নসেত ওখানে চরমনাইতে যখন নাকি আমাকে ধইরা আমি মাঠে গেছি প্রথম বয়ান শুনতে বয়ান শুনতে যাওয়ার পরে সাতপুর থেকে আমার এক ভাই বলছেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রাখছে ভালো বয়ান থেকে আমি বয়ান শুনছি হুজুরের উদ্বোধনী বয়ান আমার মা গেছিল আমার বিবি সাহাবও গেছিল আমার বাবাও গেছিল বুকভার আশা নেই আমরা বয়ান শুনব কিন্তু আমি তো জানি নাই যে আমার নামে হুজুরের ফুফাত ভাই বর্তমান হুজুরের ফুফাত ভাই সে স্টারাস দেশে যে আমাকে ধইরা যে প্রথম জোতা দিয়ে বাড়ি দিতে পারবে তাকে দশ হাজার টাকা পুরস্কার দেবে সে কথা তো আমি আর ইউটিউবে ফেসবুকে দেখি নাই উদ্বোধনী বয়ান শোনার পরে আমাকে এক লোক আইসা দাঁড়ির এভাবে একটা ধাক্কা মারল পুরো মাথাটা ধরে গেল তারপরে যুব আন্দোলন ও অস্থায়ী একটা কার্যালয় আমাকে নিয়ে নেওয়া হলো যুব আন্দোলন যত দায়িত্ব সেছিল ছোট একটা বাচ্চা দিয়েও আমার গায়ের উপরে আঘাত করা হয়েছে আমার দুই কানে জখম আপনারা জানেন আমি আগ থেকে বয়ানে বলছি আমার কানে সমস্যা সেই দুইটা কান কানের উপরে এমনভাবে তারা টর্চারিং করছে আমি এখনও পর্যন্ত অসুস্থ বরিশাল ডাক্তার দেখাইছি আমার বাবাকে বুকভার আশা নিয়ে নিছিলাম চরমনাইতে কত মানুষ নিছি আমার গ্রামে যদি কোনো মানুষ তদন্ত করতে আসতে পারতো তাহলে দেখানো যাইত আমি আমার গ্রামেতেই থাকি তো কারো কাছে কথা বলি নাই বিভিন্ন মানুষ ফোন দিয়ে জিজ্ঞাসা করে কত জাহাজের ঘটনা কত কারামত কত কারামতের পক্ষেই তো আপনারা দলিল দিছেন আপনাদের কারামত ঠিক রাখার জন্য আর আমি আবদুল্লাহ সাবিরি আমি আপনাদের তরিকতের একজন খাদে পরিচয় দিতাম আমার জন্য কি একটা একটু কিছু করতে পারলেন না কেউ কারো সহযোগিতাই পাইনি তো ধন্যবাদ জানাই আমাদের ক্ষতিগুলো মা আল্লাহ মা হাফিজুর রহমান সাহেব তিনি আমার আমাকে মার্সে তার শরীর শোক প্রকাশ করছে এবং সে আমার জন্য দোয়াও করছে আর আমাদের উজানি হজরত আল্লাহ মেহতার মালক উজানি সাহেব তিনিও শোক প্রকাশ করছে তো ভাইরা এখনো পর্যন্ত শারীরিক অবস্থা ভালো নয় সেখানে আমার খাদ্যমটার উপরও তারা টর্চারিং করছে নয় ঘন্টার মতো আমি ছিলাম নয় ঘন্টার মধ্যে ছোট একটা বাচ্চা দিয়েও আমাকে আমার গায়ে হাত তুলাইছে তো এতে আমি সাহেকদের উপর দোষারোপ করব না এবং মুরুব্বি দায়িত্বশীলরাও তারাও এর সাথে ছিল না এগুলো করছেন যুব আন্দোলন কিছু দায়িত্বশীল আমাদের পটুয়াখালী জেলার কিছু দায়িত্বশীলেরা কিছু বক্তারাও ছিল ওখানে তাদের আমি পাও ধরে বলছিলাম আমার ভুল হয়ে থাকলে আমাকে একটু সংশোধন করে দেন আশিক ভাই জি আপনার পরামর্শের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ কোরআন হাদিসের বয়ান তো সবাই করে আমাদের তরিকাতে তো সবাই বয়ান করে কোরআন হাদিস দিয়ে করে তারপর তো অলি আল্লাহদের কিছু ঘটনা বলে সবাই কার আমাদের তরিকাতের এমন কোন বক্তারা আছে যে অলি আল্লাহদের বয়ান অলি আল্লাহদের কারামত অলি আল্লাহদের জীবনী বলে না শাহজালাল ভাই আপনি পিএস সাত চরমনায়ের কণ্ঠটা নকল করবেন না প্লিজ না ভাই আপনার দেখেন ভিডিও অনেক মাহাফিল দেখেন আমি চেষ্টা করতেছি যাতে শায়কের কণ্ঠটা আস্তে আস্তে অন্য একটা ভালো সুরের দিকে যায় আপনিও দোয়া করবেন আপনি তো শেখ খাইরুল কবির সাপ আপনি তো এখানে নিজের ভুল স্বীকার না করে পরে ভুল ধরার চেষ্টা করছেন না আমি আপনাদের ভুল ধরব কেন আমার নিজেরই ভুল আমি স্বীকার করি পরে ভুল ধরে কি লাভ ভাই আমার বাবা আমার চৌদ্দ গোষ্ঠীর মধ্যে কোনো আলেম নাই আমি এই রাই না আল্লাহ রব্বুল আলমিনা আনছে আপনাদের দেখা দেখি রেজাল্ট করিম ভাই আসলে হজরত আপনার জন্য অসংখ্য দোয়া ভাই আপনি দোয়া করেন আমিও দোয়া করি আল্লাহ যেন 
আসলে আমি নাদানকে যদি আপনাদের এরকম একটু এই রোজাল করিম রুহানি ভাইয়ের মতো আরও ভাইদের মতো যদি একটু পরামর্শ পাইতাম তাহলে অনেক সহযোগিতা হইতো জি আর আমার চোদ্দ গোষ্ঠীর মধ্যে তো একজন আলেম নাই আপনাদের দেখা দেখে আমি এই রাস্তায় এসেছি ভাইয়েরা দোয়া করবেন আল্লাহ যেন আপনাদের ভালো রাখে আর আমার জন্য দোয়া করবেন চর্মনাই নয় অন্য কোনো দল নয় আল্লাহ যেন হকের উপরে রাখেন আর আমি বাকি জীবন নিয়ায়ত করেছি কোরআন হাদিস অনুযায়ী কিছু কথা যদি বলা আল্লাহ রব বলব গাজি গাজি ভাই লাগছে বাঘ আসতেছে আলহামদুলিল্লাহ আপনি কি সারসিনা হুজুরের বাঘের এক ঘটনা পান নাই আপনারা কি কারি ইব্রাহিম সাহেব রহমতুল্লাহ এর সাতপুরে সে বাঘের ঘটনা পান নাই সাতপুরে বাঘ আসে কোথেকে সাতপুরে কেমনে আসলো বাঘ ভাই আল্লাহ ওলারা যারা মমিন তাদের কাছে বাঘ কেন তারা তো সাপকে লাঠি বেনাই চলতো আপনারা কি আল্লাহ উলিদের ওকে পড়েন নাই আপনার নাম্বারটা দিলে খুশি হবো দাদু আপনার বলা ঘটনা সত্যি কি না সাহেবদের থেকে সত্যায়িত করতে হবে না সাহেকদের থেকে তো সাহেকদের থেকে তাদের অনেকে বলছে অনেকে বলছে তো এই ঘটনা শুনছি বিভিন্ন বক্তাদের মুখে আরও শুনছি আর আমি কয়েকজন থেকে আরও শুনছি বানাইয়া বলেন কণ্ঠ নকল করেন ভালো হন কে এম ডি হাসান ভাই জি কণ্ঠ নকল আপনিও করার চেষ্টা করবেন দেখেন কার কতটুকু হয় কণ্ঠ নকল না এটা অনুসরণ বলে দোয়া রইল আসাদুজ্জামান বাঘেরাটি ভাই আপনিও দোয়া করবেন গোলবনিয়া থেকে তিরিশ হাজার টাকা আনছেন হ্যাঁ তেগাসিয়ার গোলবনিয়া কোন তেগাসিয়া গোলবনিয়া তিরিশ হাজার টাকা আনছেন আইনাই মসজিদ করছে আপনাদের এই দেখেন না আল করিম জামে মসজিদ তারপর ওই যে দেখেন ওই ওই যে দেখেন মাদ্রাসার ওই কাজ ধরছি যদিও দিয়ে থাকেন তিরিশ হাজার টাকা তো ওইগুলো ওগুলো করতেছি ইনশাল্লাহ আমাদের জানা মতে তো আরও আপনাদের তরিকতের অনেক বক্তা আছে তো নেয় রহমতুল্লাহ মাদানি ভাই জি ভাই দোয়া করবেন আমি দোয়া করি রাজশাহীতে মাহফিল ঢেউ দেওয়া যাবে আলহামদুলিল্লাহ কি মাহফিল দেব মানুষ তো সারা দেশে এখন আছে ঝামেলায় শুক্রিয়া হুজুরা আপনি অনেক এগুলো আপনার সাইড বদনাম হবে না সাহেকদের বদনাম যাতে হ যাতে না হয় সেই শেষটাই আমাদের করা উচিত কারণ আমাকে আমি শেষ হয়ে গেলে আমার ধারা কোন ইসলামের ক্ষতি ও তেমন একটা উপকার হবে না সাহেকরা টিকে থাকলে এদেশে ইসলামের অনেক উপকার হবে আমরা চাই আর চেষ্টা করব বাকি জীবনে তাদের যেন কোনো ক্ষতি না হয় তারা বাঘের ঘটনা তো আপনারা সার্চ দিয়ে এখন দেখবেন অনেক বক্তার বলা আছে বাঘের কারামত তো আমি এটার জন্য দুঃখিত আমি শোনা একটা ঘটনা বলছি এই ঘটনার কোনো দলিল আমার কাছে নাই আমি একজন থেকে শুনেছিলাম এই ঘটনাটার দলিল আমার কাছে নাই এই জন্য আমার এই তাহাকিক সারা বলা বলার জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থনা করি আল্লাহ রবুল আলমিনের কাছেও ক্ষমা প্রার্থনা করি আপনারা যারা আমার ভক্তবৃন্দ মাহাব্বাত করেন নাদানকে আপনাদের কাছে তো ক্ষমা প্রার্থনা করি দোয়া চাই আল্লাহ যেন আমাকে দিনের জন্য কবু করেন আর মাহফিল আমি কোনো দলের আগেও করি নেই এখনও করি না সামনেও করব না আমি বায়ান করি কোরআন হাদিসের কিছু কথা আল্লাহ ওয়ালাদের কিছু ওয়াকেয়া জীবনী তাদের তাস্করা বলার চেষ্টা করি যাতে মানুষ উদ্বুদ্ধ হয় আল্লাহ ওয়ালাদের জীবনীর উপরে আল্লাহ হতে যাদের ভালো লাগবে তারা দাওয়াত দিবেন নিবেন কিন্তু যাদের ভালো লাগবে না মহাব্বত লাগবে না অনুরোধ করবো আপনারা ফাও ফাও নিয়া দাওয়াত দিয়া বিভিন্ন রকমের কথা অনেক অনেক রকম কথা বলে আপনারা এটাকে বিরত থাকবেন অনেকেই রাজশাহীর হুজুর রাজশাহীর হুজুর আলহামদুলিল্লাহ আপনাকে অনেক আমার ভালো লাগে কিন্তু একটু কথা বলবো পারলাম না আপনার সাথে কথা বলতে রাজশাহীর হুজুর আসছেন মাশাল্লাহ 
আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রাখছে ভালো শেখ আপনিও আছেন ভালো আলহামদুলিল্লাহ আশা করি মাওলানা কি এম ডি নাইমুর রহমান কি লাগছেন হুজুর আপনি তো বয়ানে বলছেন আমার পরে প্রমাণ আছে জি প্রমাণ আছে কয়েকজন লোক বলেছিল তারা আছে এখন তারা তো সাধারণ মানুষ বলছে তাদের নাম বলে কি লাভ আমি দোষী অতএব মানুষ আমাকে দোষারোপ করুক তাদের নাম বলে লাভ নেই না ভাই সাহেব মোহাম্মদ মনির হোসেন দর্জি ভাই ভাইও চরমায় ছেড়ে দেব কেন চরমায় তাহলে হক আল্লাহ আল্লাহর অলির দরবার ফজলুল করিম আহমদুল্লাহের মাধ্যমেই তো আমি এই রাস্তায় এসেছি তার বয়ান শুই নেই তো তাকে তো ভালোবাসতেই হবে জীবন বর ভালোবাসবেন ইনশাল্লাহ গাইবান্দা থেকে আমার এক ভাই আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রাখছে ভালো হজরত ভালো থাকবেন দোয়া করি বরহানউদ্দিন ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভাই সাহেব দোয়া করবেন আমার অনেক ভাইরা আসছেন আপনাদের মহাব্বতের কারণেই এখনো পর্যন্ত আসি আল্লাহ রাখছেন 